，是时候该走出来了。只是我现在还有一些怀疑，现在还不能够确认。真正的爱情永远是夹杂着怀疑的，不相信，是因为你还抱有希望，但又不敢确认。看来我们赵大公子春心萌动了，啊，是什么样的女子能融化你心头的坚冰？是美貌动人的宁心小姐吧？宁心从外表来看无可挑剔，但她不是我想要的。那个，红小豆，不一直是你的精神支柱吗？是，红小豆确实一直是我的精神支柱，现实中的她与我的期待渐行渐远。既然不是宁心，哎，那会是谁呢？他其实很平凡，也没有什么特别之处，但是他很热情。那就走向前去啊！你还在犹豫什么？没那么简单，不知道对方有什么想法。如果冒失闯入的话，一旦有什么偏差，我会很难堪的。在爱情当中还谈什么自尊？那只能说明一点，你最爱的还是你自己。不，并不是这样的。我只是害怕失去他。害怕失去他。我真的是越加的好奇了，哎，一向自命不凡的赵大公子，居然也会有胆怯和不自信的时候，哎，他到底对你施了什么样的魔法？快告诉我！你见过他的，在酒吧，宁夏，他似乎更靠近我心里的那个红小豆，那是一种说不出来的心理感应。啊，那才是我想要的。是时候我该出手了，我一定要找出。你内心真正想要的是什么？你当然是我。你别忘了，我是你的心理医生，我要帮助你从阴影中走出来，重建新的生活，这是我的终极目标。呃，我给你制定一个恋爱疗法。恋爱疗法，我要去说服宁夏。让他参与到我这个医疗计划当中来，啊，当然是以扮演角色为理由，就是让他去扮演你的恋人，让你进入到一个恋爱的模式当中去。啊，当然，不管最终这个结果是什么样，哪怕就是你们走到了一起，或者是重新回到了原点，都不会显得尴尬，毕竟只是个医疗计划。这个，我看行，<笑>就看我的吧啊。哪天啊，你去看宁夏的时候，你告诉我一声，我陪你一块去。你是不是非得每次，每次等我睡着了，你才肯进卧室吗？哎呀，别闹了，没看见工作呢吗？你就这么不想看见我吗？行了，赶紧睡吧啊！好吧，随你。桥国际有挂科。宁夏，赵总，你来了。你好，好点没有？托赵总的福气好多了。嗯，这位是我的好朋友杨柳。哦，你好，你好，你好，我们见过面的。在酒吧。<笑>今天没有人过来陪你吗？嗯、他们晚上过来，前几天啊把他们折腾坏了，每天都来陪夜。不过我已经好多了。那就好。呃，非常抱歉，因为工作导致你受伤，还连累了你的家里人。
就是因为我受伤了，每天有人照顾，有人伺候，不用上班，还不用被资本家所欺压。见不着我很开心吗？呃，我先去找主治医生了解一下病情啊，你们先聊。请坐，请坐。不客气。看你恢复的还挺好的嘛，不过伤筋动骨一百天，还是要好好的养，要不然留下后遗症可就麻烦了。哎呀，我这么强壮，什么事儿击垮不了我。说得好，要战胜疾病啊，首先要战胜自己，对自己一定要有信心。有道理。宁夏小姐，你知道？今天我为什么要来见你吗？我除了是赵丹桥的好朋友之外，我还有另外一个重要的身份，我是他的心理医生。心理医生？那赵总他……是的，他一直在我那儿接受心理辅导的治疗。啊，接受治疗？那严重吗？前几年比较严重。几乎不与外界任何沟通，每天除了工作就是工作。他封闭、冷漠、孤独，对生活没有任何期待，更别说激情了。怎么会这样啊？这说来就话长了。从小他父母离异，那时候他的家境并不好，所以他母亲呢，没日没夜的在外面打拼，从一家小小的饭店。打拼到今天的蓝桥国际，应该说，赵丹桥的童年生活是在一个没有家长陪伴的环境中长大的。成年之后，他遇到了一个女孩，那也就是他的初恋。可是由于他母亲的反对，他俩远走高飞，去了国外。他们本想在国外生根开花，结果，可是好景不长，一场意外。他女朋友遭遇了车祸，而离世了。为此，丹乔非常的自责，也因为这样，他和他母亲的关系也越发的对立了。天哪，也太可怜了吧！我只知道他爸爸离家出走的事情，其他也都不太清楚。那那后来呢？后来，他就这么孤独的生活着，直到有一天，他遇到了一位女网友。他们在虚拟的网络世界里面构建了一个虚幻的童话世界，互诉心声，互相依赖。丹乔那时的生活就像照进了一缕阳光，慢慢的融化了他心头的冰封，病情也好转了很多，甚至比我这个心理医生治疗的更有疗效。那这个网友有那么重要吗？真的很重要。后来。他们俩相见了，可是事与愿违。现实中的女网友虽然美丽动人，可是与丹乔心目中想象的那个网友相差甚远。虚拟与现实的落差，给他造成了很大的困扰，也让他失去了对现实生活判断的自信。那有这么严重吗？我现在非常担心他。他的心理疾病还没有彻底的根治，而我作为他的心理医生，暂时也没有找到更好的办法。我我能做些什么呀？这就是我今天来见你的最大目的。我想让他重温爱情的味道，暖化他的心，让他彻底的从心理阴影中走出来。爱情的味道。宁夏小姐，你愿意加入到我的医疗计划当中来吗？医疗计划，我想创造一个恋爱的环境，让丹乔重温谈恋爱的感觉，激起他重新爱人的一种激情，让他彻底的忘却之前的故事，这样，他才能恢复正常人的生活。那那我能做些什么呢？和他谈一场恋爱。什么？嗯、你别紧张，我的意思是说。你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。假假假扮恋人啊！这个医疗计划呢，我和丹乔谈过了，他也愿意接受。哦、嗯
。那为什么要选我呀？有那么多更合适的女孩子。我要保护病患的隐私，所以我只能从他身边熟悉的和他信赖的人当中去找。你和丹乔一起工作，你对他很了解，而且他对你又十分的信任。宁夏小姐，你是一个心地善良又乐于助人的女孩。那你对丹乔又有足够的耐心和包容，所以我相信你是最好的人选，而且我也相信你一定不会拒绝我吧？嗯，那这个，嗯，<笑>那你不拒绝，我就当你答应了啊！<笑>啊，时间不早了，我还有病人预约我呢，那我就先走了。嗯，谢谢你，好好休息，祝你早日康复。嗯、<笑>行，再见啊。嗯医疗计划，假装恋爱。天哪！怎么办？怎么办？怎么样？他答应了吗？我杨柳亲自出马，还有办不成的事儿吗？大<笑>娘，这个舞台我已经替你搭建好了，接下来这戏怎么唱，就看你的了。嗯，干得漂亮，加油！喂，宁小姐吗？我是杨柳，呃，我想下午约你喝个茶，有时间吗？好啊，地址发给我吧。好嘞，那下午见。老婆，以后啊，这种脏活累活啊，你都别动手啊。你现在怀孕呢，注意安全。你看怎么样？我知道啦。老公，嗯，你真体贴，送你香味一个，嗯嘛，没亲着，这边，嗯嘛，还是没亲着，我心动了，没亲着，嗯，小远，谁呢？哎，七月，李小姐，嗯，你怎么又来了？嗯，请坐吧。好，李小姐。您这次来又找我们什么事儿啊？这个呢是买给小德的衣服，还有这个是给你们的。这什么呀？这是？这么多钱啊？啊，这个是上次你们借给我的打车钱，还有摄影师的费用。那也不用这么多呀。我们上次只借你一百块钱，我们就拿回一百块钱，剩下的我们真不能要。为什么呀？就是。我额外给你们的摄影费，摄影师的钱上一次带你来那个公司已经给过了。嗯，哎呀，他们归他们的，这是我额外给你们的小费。这个钱啊，我们真不能要。米小姐，你的心意呢，我们都领了，但是这个钱啊，您收着吧。我们真的不能要。就是，老婆，把咱们钱收了。嗯。对了，那个孙北方找着了吗？嗯。之前我们合作开公司，所有把钱都打造了一张我们共同拥有的卡里面。现在他转款跑了，哟，那个是欺诈行为啊！我已经报警了。你得立案、啊，你知道吗？他上一次就是故意把我二姐从网上推下去，这叫故意伤害罪。嗯。哎、嗯，对了，小夏的伤怎么样了呀？已经好多了，我们俩刚煲了汤，正准备去看他呢。嗯，那要不然我跟你们一块去看看他吧？不用不用不用，你忙你的就行。啊，我不忙，刚好我开车了，我可以送你们啊。行啊行，那咱们一块去吧。好，走。
，真好看哎！上车吧。嗯、啊，这颜色真漂亮。米小姐，你这个座椅的皮质真好，坐起来特别舒服，对吧？你每天都开这个车呀？啊，哦，真羡慕你呀、啊！你看哈、啊，咱俩年龄一样，你每天开着这么好的车到处跑，再看看我，连个驾照都没有。<笑>这有什么呀？你也可以去考呀。考驾照呀？哎呀，其实也不需要啦。我不是有我老公吗？他天天都接送我。虽然车没有那么好，但是什么车都无所谓的。就算是骑自行车，我也特别开心。就是，骑<笑>自行车多好！你看，又环保又健康，而且最主要的呀，他骑自行车的话，看着他的女的不就少了吗？嗯，<笑>这样的话我多安心，是吧？小远，你可真有福气啊！娶了个这么贤惠的老婆，是吧？我娶了我老婆之后啊，现在睡觉都偷着笑，溜嘴滑舌的。<笑>不带你们这么秀恩爱的啊！<笑>哎你愿意加入到我的医疗计划当中来吗？和他谈一场恋爱。我的意思是说，你和他假扮成恋人，谈一场恋爱。小德也来了，我不来谁给你分好吃的呀？哎，李小姐，请坐。小、嗯、夏，真不好意思啊，都是因为我的事儿你才住院的。哎呀，这都是工作嘛，你别道歉了啊。快坐。小德，你一个孕妇不应该来医院的。哎呀，没什么事儿，用勺子呢，碗呢，呃，在抽屉里。我去帮你洗一下，待会儿盛点汤给你洗。谢谢啊。老婆，我跟你去吧。哎，没事，你看着写吧。好吧，好吧。哎，真好。志远，嗯，你看看你，小德家怀着孩子，你让他跑来跑去的，多不好呀。我也不放心啊，但是他的脾气你也知道，他非得给你做汤，非得给你送过来。哎呀
写好了，姐你想吃什么呀？这里面啊有老妈蹄花，还有那个银耳莲子羹，这些我在书上都查过了，它们的胶原蛋白含量特别高，对于你的这个恢复啊一定特别有作用。哇，太贤惠了吧！<笑>我帮你盛一点。嗯，好。谢谢谢谢，哇，有这么好的待遇，我生病都值了。值什么生病值不值的？别老说这些。嗯，你要是想喝呀，以后我们天天给你做，天天给你送。嗯、哎，这哪好意思啊？哎呀，真羡慕你们小夫妻恩爱，姐弟情深，感动的我都快哭了。尝尝，尝尝。好。哎，赵总，在这。那个，你们先聊，我们出去一下啊。哦。行，我姐，拜拜，拜拜，拜拜，赵总，拜拜，拜拜，拜拜。赵总，嗯，姚先生走了。是的，他的心理诊所还有病人在等他。哦，哎，蔡医生，我现在情况怎么样了呀？年轻人身体好，恢复就是快，已经好差不多了，再观察一个礼拜就能出院了。哎，这个是你的领导吧？对你可关心了，已经追着我问了老半天了。医生，还要一个星期啊！但是我公司好多事儿呢，我能提前出院呀、啊？喂，公司是我说了算，暂时没你什么事，把身体养好再说。怎么没我事儿啊？而且我这一晚上得多花多少钱呀、啊？蔡医生，我能不能提前出院、啊？医生说不准你提前出院，对吧？你怎么那么多事儿啊？是我躺这儿，又不是你躺在这儿。所有住院费由公司承担。我不准你提前出院。其实现在出院也挺好，没什么问题。他已经好了差不多了，只要回家好好休养就行。因为好多病人都喜欢在家里休养，因为熟悉的环境，做什么都方便嘛，对吧？哇，真的吗？太棒了！我可以出院了。那我今天是不是可以出院了？今天。嗯。但是我给你的建议是，再观察观察。如果你今天一定要回家的话。你得给我保证，必须在回家这几天里面给我好生静养。哎，我保证，我在这儿待着太无聊了，而且每天他们都来看我，我就觉得挺不好意思的。如果你非要出院的话，我送你回家。哎呀，没事没事，让志远送就行了。你忘了答应杨柳的医疗计划吗？不管怎么样，我一定要送你回去。露露，回来了。怎么了？出什么事儿了？这么着急叫我回来？没事儿啊，我下午约了姐妹去做美容，让你回来送我呀。王露露，我又不是你司机。再说了，我也是公司总裁助理吧，公司那么多的事儿呢。你凶什么呀？什么总裁助理？没有我，你能坐上这个位置吗？我爸都说了，你最重要的任务就是把我伺候好。等我一下。我可以给你现在今天所有的一切，我也可以立马把你打回原形。哎，你待会儿别忘了准时来接我呀、啊。晚上还得去我家吃饭呢，你再去给我妈买点礼物呗，买好点的、贵点的、便宜的，我妈可看不上。你就刷我给你那个副卡就行了，我走了啊。
娶个白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。不过你仔细想想，把自尊踩在脚下的日子。除了你和王露露的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪样是你的名字？男人必须要有独立的财务，才能有独立的人格。我是一位贵人，我可以给你提供机会，让你赚到属于你的钱。想清楚。虽然，隋先生，我终于等到你电话了。我想跟你见一面。周一下午，到我公司。好，明天见。小心！喂，别逞强了，你还想去医院再住两个礼拜吗？我来帮你吧。谢谢。东西买了吗？买了，后面呢？这些。嗯。你真是个乡巴佬啊！跟你说的，买好点买好点你这买的都是什么？你自己看看，这些我妈能看上吗？那你妈喜欢什么，我怎么知道？那以后你别让我买了，你买，我去买。那我还要你干什么呢？你说我，好啊，暴发户怎么了？还不是一样有穷鬼，摇着尾巴巴结上来。能够做王露露的跟班跟司机，已经很看得起你了。你干什么？随然，随然，随然，你给我回来！你这些没良心东西，给我回来！等等，好。哎呀，终于回来了。哦，你怎么这么沉啊？我怎么会胖啊？我在医院都瘦了十斤呢。哼，每天有那么多人给你喂食，你居然还能瘦下来？对呀、啊。哎，要喝水吗？哎，不不不不，赵总不用了，我哪好意思让老板给我倒水呀、啊？记住。
，在病人面前没有老板。嗯，嗯，我参观参观。赵总，啊，你别过去，别过去，你要干嘛呀？我就是参观一下。哎，别去了吧，赵总。嗯，有什么见不得人的东西？没有，我只觉得这个房间太脏太乱了，我怕你吓着。哼，你以为我和你一样？不是。赵总，我主要是觉得吧，就是一个陌生男子去一个女孩的房间就不太好吧。哎，赵总，坐坐。好吧。嗯、呃，实施医疗计划的话，作为恋人，我们要加深了解，包括彼此的生活。但是我们是假恋爱。是的，不过，即便是假扮的，功课还是要认真做。我们要认真的拟定一下谈恋爱的程序内容。你谈过恋爱吗？赵总，这是我个人隐私，你不能打探。好的，我们得事先约法三章。在我们假扮恋人的过程中，我们都不许有其他的恋人。如果有了，就必须第一时间通知对方，计划就必须终止。哎，行，反正我也没有什么情人。哎呀，怎么这么傻呀、啊？参加你这什么奇奇怪怪的医疗计划？嗯、啊，你可不能用这种负面的情绪，不然会影响我的心情，影响我康复治疗。行。哎<咳>，接下来我们有很多事做，去逛街，去游乐场，吃饭，看电影。是一些可以花钱买来付钱的恋爱项，是吗？那你告诉我，你想要什么样的恋爱？我要的呢，特别简单，就是两个人可以一起下班回家，然后呢一起做饭，吃完饭之后呢，两个人一起洗碗，然后可以一起看电视、织毛衣，可以一起看日出、看日落，就这么简单。原来，你还有收集猴娃娃的爱好。因为我属猴嘛，这是我爸妈送我的生日礼物，一直到十四岁。虽然他们已经去世了，但是这些是我最珍贵的回忆。小夏，你呀、啊，平时学习很辛苦，爸爸妈妈希望你考入重点的中学。但是啊，身体是第一位的。我和你爸最大的心愿就是希望你每天快快乐乐、健健康康的生活。是啊，我们要劳逸结合。这次模考啊，你考得不错。爸爸问同事去借了辆车，带你到郊外去透透气、放松放松。我们全家也难得到外面去旅游一次。是啊，嗯，谢谢爸妈，乖女儿。小夏，饿了吧？有点饿了，爸爸带你去找好吃的。嗯、之后就没有人送你猴娃娃了吗？没关系的，我觉得十四个就已经够了。真的很羡慕你，至少童年很快乐。少年维特之烦恼，想不到你也爱看这本书啊！对呀、啊，我挺喜欢看的。我觉得维特是一个特别伟大的人，他可以为了别人牺牲自己，为爱而死。可怜的维特，他用一曲《死亡的葬歌》成全了所有人的解脱。
，赵总，你一天没去公司了，要不要赶紧回去啊？不用，你晚饭怎么办？我呀，我不用管了，我有泡面，有速溶咖啡就够了。哦不不不不不不不，晚饭就由我来搞定吧，好吗？谢谢赵总。杨医生真是风雅的人啊，喝茶都能找到这么僻静的地方。现在的人都太忙碌了，无暇停下来倾听一下脚步的声音。繁华看惯了，呆腻了，偶尔换一个清静优雅的地方喝喝茶，放松放松，挺好的。茶要趁热喝。宁小姐平时爱喝茶吗？偶尔，不是很讲究。有时候啊，多一种仪式感挺好的。毕竟茶文化源于中国，也算是表示对茶的一种尊重吧。说起来挺奇怪的，你和丹桥两个人的性格完全不同，但是你们又很投缘。这就是所谓的性格互补。那就是说，性格互补的人才比较适合在一起。杨医生，以你专业的眼光帮我看看，什么样的人性格才算跟我互补啊？宁小姐，那我问你一个问题：如果撇开金钱和地位，你喜欢什么类型的男人？嗯，温柔，专一。能够帮我实现所有的梦想，能够把我想要的东西第一时间摆在我面前。我是不是太贪婪了？好像丹桥不是这种类型的男人。为什么这么说？你了解丹桥吗？不知道算不算了解。杨医生，你跟丹桥认识这么多年，肯定很了解他。不知道从你这里，我可不可以多知道一些他的消息啊？每个人看待事物的角度不同，所以评价也会不一样。如果你真的很想了解一个人，那就用自己的心去真正的了解他。给你做饭，又是你，你阴魂不散的，干嘛呀？宁夏因为工作而受伤了，我作为老板有义务来看他。先别说了，咱们私聊吧。走走走，赵总，坐坐。他干嘛来？他，他接我出院呢，他是我老板。他把你害成这样了，别跟他有来往了。你看，你说的他根本就不是这样的人。行了，别说了。你买了什么菜？有你最爱吃的鱼，给你做鱼汤，还有最新鲜的蔬菜。哇，太棒了！我先给你做。哎，你要帮我做饭啊？啊，哎，不用了，我自己做就行了。真的不用，你不是还得忙吗？赶紧回去吧。好啦，快回去啦，放心啊。姓赵的。小夏呢，由我照顾啊，时间不早了，你该干嘛干嘛去，啊。